సో హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ లతా అకుల ఈ వీడియోలో మనం లాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుందామండి నైట్రోజన్ మెటబాలిజంలో దట్ ఈస్ మెకానిజం ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ మెకానిజం సో ఇంతకుముందు వీడియోస్లో ఏం నేర్చుకున్నాం నాడ్యూల్ ఫార్మేషన్ తెలుసుకుందాం మన నాడ్యూల్స్లో ఏముంటుంది నైట్రోజనేస్ అండ్ లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ అనే అనేటువంటి నైట్రోజనేస్ అనే ఎన్జైమ్ లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ అనే పిగ్మెంట్ ఉంటాయి ఓకే సో ఈ నైట్రోజనేజ్ ఏం చేస్తుంది ఈ ఎన్జైమ్ ఉండడం వల్ల అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్ని ఫిక్స్ చేయగలుగుతూ ఉంటాయి ఆ బ్యాక్టీరియా అనేవి సో ఈ నైట్రోజనేజ్ ఎన్జైమ్లో ఏముంటుందంటే మాలిబ్డినమ్ ఐరన్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది సో హౌ ద నైట్రోజనేజ్ ఎన్జైమ్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మాలిబ్డినమ్ ఐరన్ ప్రోటీన్ పర్టికల్ ఆఫ్ ద నైట్రోజన్ ఇక్కడ మనకి అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్ అనేది ఎలిమెంటల్ ఫామ్లో ఉంటుంది కదా విత్ త్రీ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయి నైట్రోజన్ కి నైట్రోజన్ మధ్యలో త్రీ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయి సో ఈ నైట్రోజన్ ని అమోనియాగా కన్వర్ట్ చేయాలంటే అది రెడ్ జ్యూస్ అవ్వాలి ఆ రిడక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందండి బై ద ఎడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ సో హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఈ ఎలిమెంటల్ ఫామ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది సో ఈ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎన్ఏడిపి హెచ్ టూ అండ్ ఎఫ్ఎంఎన్ హెచ్ టూ అనేటువంటి రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అవి ఆ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఈ పిక్చర్ చూస్తే మనకి వాట్ ఇస్ ఎన్జైమ్ నైట్రోజనేజ్ అనేది ఇది ఎన్జైమ్ ఈ ఎన్జైమ్లో యాక్టివ్ సైట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ యాక్టివ్ సెంటర్స్లో ఎవరు బైండ్ అవుతూ ఉంటారు సబ్స్ట్రేట్ బైండ్ అవుతుంది ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ అంటే ఏం చెప్పుకోవాలి నైట్రోజన్ గ్యాస్ సో ఈ నైట్రోజన్ గ్యాస్ అనే సబ్స్ట్రేట్ ఎన్జైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్లో వాట్ ఇస్ ఎన్జైమ్ హియర్ నైట్రోజనేజ్ సో నైట్రోజనేజ్ ఎన్జైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్లో సబ్స్ట్రేట్ నైట్రోజన్ అనేది బైండ్ అయింది సో దానికి బైండ్ అయ్యే ముందు దీనికి త్రీ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా నెక్స్ట్ బైండింగ్ తర్వాత దానికి టూ ప్రోటాన్స్ ఫస్ట్ రిడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో టూ ప్రోటాన్స్ అనేవి యాడ్ అయింది సో ఫస్ట్ రిడక్షన్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ఇది దీని మధ్యలో ఉన్నటువంటి త్రీ కోవలెంట్ బాండ్స్ నుంచి వన్ కోవలెంట్ టూ కోవలెంట్ బాండ్స్గా చేంజ్ అయిపోతుంది సో ఇట్ విల్ బికమ్స్ అ డైమైడ్ టూ ప్రోటాన్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఈ నైట్రోజన్ ఏమవుతుంది ఇట్ విల్ బికమ్ డైమైడ్ దట్ ఈస్ ఎన్ టూ హెచ్ టూగా కన్వర్ట్ అయింది నెక్స్ట్ అనదర్ రిడక్షన్ ప్రాసెస్ జరిగింది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వీటిలో ఉన్నటువంటి టూ కోవలెంట్ బాండ్స్ కాస్త వన్ కోవలెంట్ బాండ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది దెన్ దిస్ డైమైడ్ బికమ్స్ ఇన్ టూ హైడ్రజన్ హైడ్రజన్ అంటే టూ హెచ్ ఫోర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎన్ టూ h4 and then again the reduction process takes place <coughs> two more protons were added so finally the covalent bond is broken so <coughs> so nitrogen's madhyalo covalent bonds anevi levu and then this hydrogen becomes finally ammonia that is nh3 so from single oka nitrogen molecule nunchi టూ అమ్మోనియా అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి ఎన్ని రిలీజ్ అవుతాయి టూ అమ్మోనియా మాలిక్యూల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో ఫ్రమ్ వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ద నైట్రోజన్ హౌ మెనీ అమ్మోనియా ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ టూ అమ్మోనియా ఆర్ ప్రొడ్యూస్ సి దిస్ ఈజ్ వన్ అమ్మోనియా దిస్ ఈజ్ వన్ అమ్మోనియా సో ఎన్జైమ్ మనకి ఎప్పుడైతే అమ్మోనియా ఫామ్ అయిపోతుందో ఈ అమ్మోనియా అనేది రిలీజ్ అయిపోతుంది అనే యాక్టివ్ సైట్స్ నుంచి దెన్ ఎన్జైమ్ విల్ బికమ్ ఫ్రీ ఈ ఫ్రీ ఎన్జై నైట్రోజనేజ్ ఎన్జైమ్ ఏం చేస్తుంది అనదర్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ద నైట్రోజన్ బైండ్ అవడానికి నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతుంది సో అమోనియా అనేది రిలీజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ డైమైడ్ ప్రొడ్యూస్ అయింది తర్వాత హైడ్రోజన్ అండ్ ఫైనల్లీ టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ అమోనియా అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది సో అమోనియా కి చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాల్సి ఉంటుంది అండి ఎంత ఎయిట్ ఏటీపి ఒక అమ్మోనియాకి ఎయిట్ ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ అనేవి కావాలి ఒక్క అమ్మోనియా ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఎంత ఏటీపీ కావాలండి ఎయిట్ ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ అలాంటిది మనకి ఒక నైట్రోజన్ నుంచి టూ అమ్మోనియా కదా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అప్పుడు టూ అమ్మోనియా అంటే ఎంత సిక్స్టీన్ ఏటీపీ అనేది కావాల్సి ఉంటుంది ఏటీపీ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద టూ అమోనియా అంటే ఏం చెప్పాలి సిక్స్టీన్ ఏటిపి ఫర్ వన్ అమోనియా అంటే ఎయిట్ ఏటిపి సో ఈ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి ఈ ఏటిపి అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఈ సెల్స్ ఉంటాయి కదా ఈ హోస్ట్ సెల్స్ అనేవి రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ చెప్తూ ఉంటాయి కదా సో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో ఏం రిలీజ్ అవుతుందండి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా అంటే ఏటీపీ ఫామ్లో ఉంటుంది కదా ఎనర్జీ రిలీజ్ అయినటువంటి ఏటీపీని ఈ ప్రాసెస్కి యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఈక్వేషన్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఒక నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఉంది సిక్స్టీన్ ఏటిపి మాలిక్యూల్స్ యూస్ చేసుకొని టూ అమోనియా మాలిక్యూల్స్ని ప్రొడ్
నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ మెకానిజం ఇక్కడ మరి ఏం చెప్పుకున్నాం ఎంజైమ్ నైట్రోజనేజ్ ఉంటుంది కదా సో ఈ నైట్రోజనేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఏంటంటే చాలా ఆక్సిజన్ సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది ఆక్సిజన్ వచ్చిందంటే ఇది ఏమైపోతుంది అంటే ఇన్యాక్టివేట్ అయిపోతుంది సరిగా ఫంక్షనల్గా ఉండదు ఓకే ఓన్లీ ఎనరోబిక్ కండిషన్స్లో మాత్రమే ఈ నైట్రోజనేజ్ అనే ఎంజైమ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది సో రూట్ నాట్ జ్యూస్లో ఆల్రెడీ ఏంటంటే లోపలికి ఇటువంటి హెయిర్ ఎంటర్ అవ్వకుండా అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి సో దుర్గా కనుక ఆక్సిజన్ ఎంటర్ అయితే దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఇంకొకటి ఉన్నది అది ఏంటి లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా నాట్ జ్యూస్ పిగ్మెంట్ అండి అది సో ఆ లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ అనేటువంటి పిగ్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే అది ఒక రెడ్ ఆర్ పింక్ కలర్డ్ పిగ్మెంట్ నాడ్యూల్స్ లోపల ఉంటుంది అది ఒక ఆక్సిజన్ స్కావెంజర్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ స్కావెంజర్ అంటే ఏంటి ఇట్ రిమూవ్స్ ద ఆక్సిజన్ నైట్రోజనేజ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేది ఎవరండి లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ సో ఆక్సిజన్ నుంచి నైట్రోజనేజ్ని ఎవరు ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే హూ ప్రొటెక్ట్స్ ద నైట్రోజనేజ్ ఫ్రమ్ ద ఆక్సిజన్ లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ పిగ్మెంట్ వాట్ ఇస్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఇట్ యాక్సెస్ ద ఆక్సిజన్ స్కావెంజర్ it prevents the entry of the oxygen or it removes the ent- oxygen entered okay so e pigment undadam valana nodules cells untai kada a nodule cells ekka cytoplasm anedi red or pink color lo untundi so because of the pigment leg hemoglobin maniki blood lo pigment ent hemoglobin untundi kada danval red color lo untundi so alage nodules lo undetundi pigment enti leg hemoglobin leg ante leguminous plants hemoglobin so leg hemoglobin undadam valana ee root nodules anevi pink or red color lo kanipistu untai <clears throat> this is about nitro uh, pic- mechanism of nitrosin fixation the next concept which is like fate of ammonia fate of ammonia one is fate of ammonia ammonia ane the product release ayindi kada so ammonia ane the nitrosin fixation lo vache atvant product enti ammonia it gaseous form lo untundi సో సాయిల్లో ఉన్నప్పుడు అది గ్యాసెస్ ఫామ్లో అలా ఉండలేదు వెంటనే దాన్ని ఏం చేయాలి అమ్మోనియం అయాన్గా కన్వర్ట్ చేయడం కోసం దానికి ప్రోటాన్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి అమ్మోనియం ఏమవుతుంది అమ్మోనియం అయాన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఫామ్లో ఉన్నటువంటి అమ్మోనియాన్ని ఏం చేస్తున్నా ప్రోటాన్ యాడ్ చేసి అమ్మోనియం అయాన్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత ప్లాన్స్ అనేవి ఈ అమ్మోనియం నై నైట్రేట్స్ని అమ్మోనియం అయాన్స్ని అసిమిలేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఈ అమ్మోనియం అయాన్స్ అనేవి ప్లాంట్స్కి చాలా టాక్సిక్గా ఉంటాయండి కాబట్టి అవి వాటి యొక్క బాడీలో వాటి యొక్క ప్లాంట్ పార్ట్స్లో వాటిని ఎక్యుములేట్ చేసుకోలేవు ఏం చేస్తూ ఉంటాయి ఇమ్మీడియట్గా అవి ఫామ్ అయిన వెంటనే వాటిని అసిమిలేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి సో మనకి అసిమిలేషన్ ఆఫ్ అమ్మోనియాలో టూ స్టెప్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి ఏమో ఒక ప్రాసెస్లో ఏంటంటే రిడక్టివ్ అమినేషన్ అంట మన సెకండ్ ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి ట్రాన్స్ అమినేషన్ అని టూ ప్రాసెస్లో అమ్మోనియం అయాన్స్ అనేవి అసిమిలేట్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ రిడక్టివ్ అమినేషన్ అంటే ఏంటంటే అమ్మోనియం అయాన్ ఉంటుంది కదా ఈ అమ్మోనియం అయాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటారిక్ యాసిడ్తో కంబైన్ అవుతుంది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్జైమ్ గ్లిటామేట్ డీహైడ్రోజనేస్ అండ్ దీనికి ఒక కో ఎన్జైమ్ కూడా వర్క్ చేస్తుంది దాన్ని ఎన్ఏటిపిహెచ్ అంటాం సో ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్జైమ్ గ్లూటామేట్ dehydrogenase with the help of reduced NADPH coenzyme this ammonium ion combines with alpha ketoglutaric acid and form glutamate or glutamic acid so glutamate or glutamic acid ga change aipothundi this is the first step and second step enti transamination so transamination ante entante transfer of amino group of one amino acid to the keto acid ki group of keto acid so amino group ni oka amino acid nunchi keto acid lo unnatundi keto group ki transfer cheyadane transamination antaru deenlo unnatundi enzyme vache sariki transaminase or amino transferase pair lo undi amino transferase ante amino group ni transfer chestundi or transaminase anetundi enzyme ee reaction lo participate chestu untundi so maniki inda ka reaction lo em form ayindi glutamic acid form ayindi kada glutamic acid anedi oka primary amino acid andi వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ అమైనో యాసిడ్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ సో దీని నుంచి మనకి అదర్ అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి సో బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ అమినేషన్ ట్రాన్స్ అమినేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా అదర్ అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ దీనికి ఏముంది అమైనో గ్రూప్ ఉంది ఇది వచ్చేసరికి కీటో యాసిడ్ కీటో గ్రూప్ ఉంటుంది కదా దిస్ ఇస్ ద కీటో గ్రూప్ దిస్ ఇస్ ద యాక్సెప్టర్ సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ అండి ఇక్కడ దీనిలో అమైనో గ్రూప్ ఉంది అండ్ ఇది యాక్సెప్టర్ ఇది ఒక కీటో యాసిడ్ దీనిలో కీటో గ్రూప్ ఇసి డబుల్ బాండ్ పోతుంది కదా ఇది కీటో గ్రూప్ సో అమైనో గ్రూప్ ఏమవుతుంది ట్రాన్స్అమినేషన్ ప్రాసెస్లో ఇక్కడి నుంచి ఈ ఆర్ట్రోన్ ఉంది కదా 
ఈ ఏమైనా యాసిడ్ కీటో యాసిడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఈ క్వశ్చన్లో చూడండి మనకి సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో ఏమైంది కీటో యాసిడ్లో ఉన్నటువంటి కీటో గ్రూప్ అనేది ఫస్ట్ ఏమైనా యాసిడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది చూసారా సో ఇక్కడ ఆర్వన్లో అమైనో గ్రూప్ ఉండాల్సింది ఇక్కడ కీటో గ్రూప్ వచ్చేసింది అండ్ దీనిలో ఉన్నటువంటి అమైనో గ్రూప్ అనేది ఎక్కడికి రీచ్ అయింది సో ఈ రీజియన్కి వచ్చేస్తుంది సో అంటే నెక్స్ట్ కీటో యాసిడ్కి వచ్చేసింది సో ఈ విధంగా చేసేటువంటి ప్రాసెస్ని ట్రాన్సమినేషన్ అంటాం సో ఇక్కడ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది కదా ఫస్ట్ స్టెప్లో ఆ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ దేంతో కంబ అయింది ఆక్సోలోస్టిక్ యాసిడ్ ఆక్సోలోస్టిక్ యాసిడ్ అనేది ఒక కీటో యాసిడ్ దీనిలో కీటో గ్రూప్ ఉంటుంది సో గ్లూటామిక్ యాసిడ్ లో ఉన్నటువంటి అమినో గ్రూప్ ఆక్సోలోస్టిక్ యాసిడ్ లో ఉన్నటువంటి కీటో గ్రూప్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది సో అవడం వలన అదేమైపోతుంది యాస్పాటిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అయింది సో ఆక్సోలోస్టిక్ యాసిడ్ అనేది యాస్పాటిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అయింది అండ్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ అనేది ఆల్ఫా కీటో గ్లూటారిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అయింది సో ఆల్ఫా కీటో గ్లూటారిక్ యాసిడ్ మనం ఫస్ట్ రియాక్షన్ లో చూసాం కదా ఫస్ట్ సో వాట్ ఇస్ దిన్సైమ్ ప్రెసెంట్ హియర్ ట్రాన్సమినేస్ ఆర్ అమైనో ట్రాన్స్ఫరేస్ సో ఈ ఎన్జైమ్ ఏం చేస్తుంది గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ని దీనిలో ఉన్నటువంటి అమైనో గ్రూప్ ని ఆక్సోలోస్టిక్ యాసిడ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అండ్ ఫైనల్ గా ఈ ఆక్సోలోస్టిక్ యాసిడ్ అనేది యాస్పాటిక్ యాసిడ్ అనేటువంటి అమైనో యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ అబౌట్ ట్రాన్స్ అమినేషన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి మినరల్ న్యూట్రిషన్ లో అమైట్స్ సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి అమైట్స్ అండి సో అమైట్స్ అనేవి ఏంటంటే ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అండి అమైనో యాసిడ్స్ నుంచి డిరైవ్ అయినటువంటి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ సో మనకి అమైనో యాసిడ్స్లో కామన్గా ఏ ఉంటుంది సో అమినో గ్రూప్ కార్బాక్సైల్ గ్రూప్ ఆర్సైచన్ ఇవి ఇవి ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి అమైట్స్లో ఏమవుతుందంటే ఈ కార్బాక్సైల్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి హైడ్రాక్సైల్ కాంపౌండ్ కార్బాక్సైల్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి హైడ్రాక్సైల్ కాంపోనెంట్ అండ్ ఓహెచ్ గ్రూప్ కాంపోనెంట్ని రీప్లేస్ చేసి ఇంకొక అమైనో గ్రూప్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ ఒక అమైనో గ్రూప్ ఉంది కదా దాన్ని రీ దాంతో పాటుగా అడిషనల్గా ఏమవుతుంది ఇంకొక అమైనో గ్రూప్ అనేది ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో కార్బాక్సైల్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి హైడ్రాక్సైల్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది కదా ఓహెచ్ కాంపోనెంట్ దాన్ని రిమూవ్ చేసి దా ఈ ప్లేస్లో ఇంకొక అమైనో గ్రూప్ కనుక యాడ్ అయితే దాన్ని ఎమైడ్స్ అంటాం అంటే ఎమైడ్స్ ఏమి ఉంటాయి టూ అమైనో గ్రూప్స్ అనేవి ఉంటాయి టూ అమైనో గ్రూప్స్ అనేవి అమైడ్స్లో ఉంటాయి సో అమైడ్స్ అంటే ఏంటి దీస్ అమైడ్స్ ఆర్ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ విచ్ ఆర్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ద అమైనో యాసిడ్స్ ఇన్ దిస్ ద హైడ్రాక్సైల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ద కార్బాక్సిలిక్ హైడ్రాక్సిలిక్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై వన్ మోర్ అమైనో గ్రూప్ అండ్ దాట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద టూ అమైనో గ్రూప్స్ ప్రెసెంట్ దాట్ టూ అమైనో గ్రూప్ టైనింగ్ కాంపోనెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అమైడ్స్ సో రెండు అమైనో గ్రూప్స్ ఉంటే దాన్ని అమైడ్ అంటారు ఇంపార్టెంట్గా టూ అమైడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి మన సిలబస్లో ఏంటి యాస్పార్చిన్ గ్లూటామిన్ వాట్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ అమైడ్స్ యాస్పార్చిన్ గ్లూటామిన్ యాస్పార్జిన్ అనేది ఒక అమైడ్ గ్లూటామిన్ అనేది అనదర్ అమైడ్ యాస్పార్చిన్ ఎలా ఫామ్ అయింది మనకి యాస్పార్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది కదా ట్రాన్స్ఫర్మినేషన్ ప్రాసెస్లో ఈ యాస్పార్టిక్ యాసిడ్కి అమైడేషన్ జరిగినప్పుడు యాస్పార్జిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి యాస్పార్టిక్ యాసిడ్కి కార్బాక్సైల్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి హైడ్రాక్స్ హైడ్రాక్సైల్ కాంపోనెంట్లో ఇంకొక అమినో గ్రూప్ అనేది యాడ్ అవ్వడం వల్ల మనకి యాస్పార్టిక్ యాస్పార్జిన్ అనేటువంటి అమైడ్ ఫామ్ అయింది అలాగే గ్లూటామిన్ అనేటువంటి అమైడ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది కదా ఫస్ట్ స్టెప్లో ఆ గ్లూటామిక్ యాసిడ్లో కూడా ఇంకొక అమైనో గ్రూప్ అనేది యాడ్ అవ్వడం వల్ల టూ అమైనో గ్రూప్స్ ఉంటాయి అప్పుడు ఆ గ్లూటామిక్ యాసిడ్లో ఆ టూ అమైనో గ్రూప్స్ ఉన్నటువంటి ఆ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ఏమంటామండి గ్లూటామిన్ అంటాం సో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ అమైడ్స్ యాస్పార్జిన్ అండ్ గ్లూటామిన్ విచ్ ఆర్ డెరైవ్ ఫ్రమ్ ద యాస్పాటిక్ యాసిడ్ అండ్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ సో అమైడ్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి ఇవి మెయిన్గా టూ ఫంక్షన్స్ని చేస్తూ ఉంటాయి ఒకటేమో స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ నైట్రోజన్ ఎక్సెస్ నైట్రోజన్ వాటిలో స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి అండ్ ఎమైడ్స్లో మనకి నార్మల్ అమైనో యాసిడ్స్తో కంపేర్ చేస్తే నైట్రోజన్ కంటెంట్ ఎక్కువే కదా నార్మల్గా నైట్రోజ్ అమైనో యాసిడ్స్లో ఒకటే అమైనో గ్రూప్ ఉంటుంది కానీ అమైడ్స్లో రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిలో నైట్రోజన్ కంటెంట్ ఎంత ఉంటుంది కంపారిటివ్గా అమైనో యాసిడ్స్ కంటే కూడా అమైడ్స్లో నైట్రోజన్ కంటెంట్ అనేది
మనకి కొన్ని లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్ యొక్క నార్జూల్స్ చూస్తే ఎగ్జాంపుల్ సోయాబీన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో సోయాబీన్ యొక్క నార్జూల్స్ చూస్తే వాటిలో నైట్రోజన్ ఫిక్స్ అవుతుంది కదా ఆ ఫిక్స్ అయినటువంటి నైట్రోజన్ అనేది ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూరియాయిడ్స్ ఏ ఫార్మ్ ఇవి కూడా నైట్రోజనస్ కాంపౌండ్స్ సో నైట్రోజన్ అనేది ఎలాగా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఫిక్స్డ్ నైట్రోజన్ అనేది యూరియాయిడ్స్ ఫామ్లో సో వీటిలో కూడా ఎమ్మైడ్స్లో లాగా ఎక్కువ నైట్రోజన్ అనేది ఉంటుంది సో యూరియాయిడ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి సోయాబీన్ రూట్ నార్జ్యూల్స్లో so this is about the amides and ureides so with this we have completed the mineral nutrition next actual ga photosynthesis start chedam anukunnanandi kaani kontha mandi reap sexual reproduction in plants ad request chestunnaru kabatti aa topic complete chesin tarvata photosynthesis anedi complete chestanu